mucho más público del que esperábamos, lo cual demuestra el gran interés que tienen todos ustedes por el concierto de hoy. Eh, les agradecemos su presencia, por supuesto, y lamentamos que no puede estar aquí, que no hayan podido entrar y compartir con nosotros esta noche. Eh, como saben ustedes, eh, la Casa de América eh, colabora desde hace ya eh, muchos años con la Embajada de Estados Unidos y por eso para nosotros es un auténtico orgullo poder también aportar nuestro granito de arena en las celebraciones del Mes de la Cultura Afroamericana aquí en Madrid. Eh, con la Casa de América, la Embajada Americana eh, colabora en actividades tales como conciertos, conferencias, exposiciones, eh, porque la Casa de América es la casa de toda América, no solamente de Latinoamérica, también de América del Norte. Y por ello creemos que es eh, justo y es adecuado que entre todos también aquí celebremos este mes tan importante de la cultura afroamericana en Estados Unidos, que se celebra desde el año 29. Eh, hoy contamos con un grupo de, de Gospel Soul, que aúna en sus canciones eh, la música tradicional gospel con las melodías y los temas de los años 50 y 60, los años de la reivindicación de la lucha por la libertad de la población afroamericana en Estados Unidos. Eh, sin más, eh, quiero dar la bienvenida especialmente a los que están aquí de la Embajada Americana, al consejero cultural, el señor Quaid, a la consejera de Diplomacia Pública, la señora Puma, y paso la palabra ahora al consejero cultural, al señor Quaid. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Es un placer verles aquí. Soy Christopher Quaid, agregado cultural de la Embajada Estadounidense. Bienvenidos a este concierto para celebrar el mes de la historia afroamericana. Muchas gracias a la Casa de América por acoger este concierto y por supuesto también al Grupo Freedom por tocar uh, para nosotros esta tarde. Creo que les va a gustar mucho. Permítame contarles brevemente la importancia del mes de la historia afroamericana. Se ha dicho que la historia afroamericana es inseparable de la historia de los Estados Unidos en general, y sin duda estoy de acuerdo con esta afirmación. Cuando nos fijamos en la historia de Estados Unidos, desde 1776 hasta hoy, resulta imposible describir la evolución del país sin incluir las aportaciones de los afroamericanos en campos uh, de la ciencia, la música, la política, los deportes, la educación y otros muchos. La lista de afroamericanos famosas es larga e ilustre. Frederick Douglass, Harriet Beecher Stowe, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Louis Armstrong, Jackie Robinson, Thurgood Marshall y Oprah Winfrey. Sin embargo, hay otros muchos que tal vez no sean tan conocidos, pero que han dejado su huella en la sociedad estadounidense. Por ejemplo, en la residencia del embajador de los Estados Unidos, solo un poco más al norte de donde nos en encontramos ahora, hay una obra de arte de un joven artista afroamericano que creo ilustra lo que es el mes de la historia afroamericana. El artista se llama Theaster Gates y vive y trabaja en Chicago. Creció en circunstancias muy modestas. Su padre trabajaba como techador. Sin embargo, Theaster Gates trabajando mucho y se ha convertido en un artista, con, uh, un artista de éxito. Hoy está ayudando a renovar una zona deprimida en Chicago y dando a otros jóvenes de Chicago la oportunidad de seguir sus sueños. En otras palabras, está haciendo de Estados Unidos un lugar mejor. Ahora es para mí un placer presentarles a Freedom, compuesto por Velma Powell, Jeff Espinosa, Gonzalo Peñalosa, Francisco Simón y Kira Thornton, quienes además de interpretar canciones del movimiento por los derechos civiles, van a hablarnos de ellas. Que lo disfruten y muchas gracias.
Buenas noches. Estoy segura de que lo vamos a pasar muy bien esta noche. Yo, por lo menos, estoy segura que yo lo voy a pasar muy bien. Espero que me acompañáis en eso. Vamos a cantar muchas cosas de muchos tipos de música, gospel, folk, algo tipo blues, ya lo vais a ver. Creo que lo vais a ver <laughs> en un momento. La primera canción, We Shall Not Be Moved, No Nos Moverán. Lo ha cantado mucha gente, se canta en español también, como sabéis perfectamente. Y es un grito de querer hacer, tener poder y no echarse para atrás. Parece que soy yo eso, ¿no? <risa> ok. Are we ready? Es una canción de Mississippi, John Hurt, y va un poco así. Bueno, la próxima canción ha compuesto una grandísima cantante y artista, uh, Nino, Nina Simone, con un mensaje muy importante como I wish I knew how. Como se, me desearía saber cómo ser libre.
I'm going to introduce this one in English. <laughs> so if you don't know English, ask your neighbor to help you. The <laughs> song is called Manish Boy. It's a blues song, Muddy Water song. But we decided to just change the lyrics a bit. And you'll understand when you hear them. When I was just a young girl, about the age of five My mother told me, she said Keep the declaration alive And I have a dream She said, I have a dream to be self-evident. But oh man, oh man, 
created are created equal. And they were endowed by the creator with certain inalienable rights like life, yeah. liberty, yeah. and the pursuit of happiness. Oh, yeah. Maybe you didn't hear me. Ok, una canción de la iglesia eh, tradicional, eso se llama Waves on the Water. God's gonna trouble 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 the water. Trouble the Thank you. 
Muchas canciones empezaron como espirituales, eh, rezando a Dios para quedarse en el buen camino y todo esto. Esta canción, Eyes on the Prize, empezó así. Pero ahora el premio no solamente es en el cielo, sino aquí. Entonces, vamos a fijarnos en el premio que es la libertad. bound in jail had no money to blow their bill keep your eyes on the prize hold on hold on hold on hold on hold on keep your eyes on the prize hold on hold on
Algunas de las canciones representativas de la época nos tendieron y todo el mundo las conoce, como esta que viene ahora, de Bob Dylan, que probablemente todos podamos cantar, Blowing in the Wind. And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing. And how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times does a man turn his head and pretend? That he just doesn't see The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind And how many times can a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too? My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. I said the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. Muchas gracias. Thank you so much.
Muchísimas gracias. Esa canción estaba compuesta por Bob Dylan y parece que vamos a tocar una canción de John Baez ahora, ¿correcto? Se va a cantar Kira. Wow, fabuloso. Um, es una canción que habla de unas niñas que fueron, bueno, que mataron con una bomba en la iglesia. Y esta canción, lo que a, a mí me gusta, aparte de que lo canta mi hijo, <risa> yo lo sé muy bien, lo que me gusta, además de eso, es que la letra es muy fuerte, pero la música es muy dulce. Y esta diferencia lo hace especial en mi corazón. Birmingham Sunday. Come round by my side and I'll sing you a song. I'll sing it so softly it'll do no one wrong. On Birmingham Sunday the blood ran like wine. And the choir kept singing of freedom. The church, it was crowded, and no one could see. Now this is a song that we're going to do just because we like it. <laughs> it's kind of a church song. 
and it's called John the Revelator. It's an old song by Sun House, okay? It goes way back. It's traditional, too. <laughs> Thank you so much. La próxima canción es una que todo, todo, todo el mundo lo conoce, la conoce. Pero nosotros la disfrazamos un poco. Entonces va disfrazado, pero luego ya se ve lo que es.
deep in my heart I do believe someday we'll all be free someday we'll all be free I may not know how long it will be someday we'll all be free someday we'll all be free someday we'll all be free we shall shall overcome. Hold on, my brother. Give me your hand. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Learning to Someday we'll all be free. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall. Gracias. Me toca a mí presentar el siguiente tema. Es otro clásico, Follow de Drinking Girl. Es, un, es una especie de guía para que los esclavos de la, 
de la zona sur de Estados Unidos pudiesen llegar hacia el norte, que era la zona no esclavista. Y Follow the Dinking Gore, Dinking Gore es como la calabaza, el, el cazo de la calabaza, que para nosotros es la osa mayor, si nos fijamos tiene una forma de cierto cazo. Esa es la manera de seguir a la estrella polar en, 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 una, en una palabra, porque en el norte estaba la salvación. Es otro clásico de, de la época. There's a great version of this song by Richie Havens. Uh, probably had the most famous version and uh, stuff, so it's a great song. It goes a little bit like this. Gracias. Thank you so much. Because if you follow that gourd, you'll be marching up freedom's highways. This is a song by Mavis Staples, una canción de Mavis Staples que acaba de sacar un disco nuevo. Uh, si tienes la oportunidad de ver a Mavis Staples alguna vez en esta vida, hazlo porque merece la pena. Es de lo más grande de la música fabulosa cantante. March of Freedom Highway March 
Va a cantar Kira, ¿ok? Vale, muy bien. Una canción de Odetta. <risa> ¿Quieres escuchar a Kira cantar otra vez, no? Claro, claro, claro.
Muchísimas gracias uh, de parte de todos. Uh, un aplauso muy fuerte para nuestro guitarrista, el Mr. Francisco Simón. Yeah. Y tocando la, la tecla, por favor, y el bajo, Mr. Gonzalo Pellelosa. Sí, sí, no. Aquí cantando y tocando la, la pandereta, <risa> cantando fa fabulosamente. Y Dar es hija de Vilma. Okay, vale. Un aplauso para Kira Thornton. All right. Y aquí cantando nuestra alma y corazón del grupo. Un aplauso muy fuerte para Vilma Powell. Yeah. Y el que hace todos los trabajos, <laughs> Jeff Espinosa. Falta un poco de teclas. <laughs> ah, ok. Oh, ok, vale, vale. Muy bien. Okay. Bueno, vamos a tocar esa canción de gospel uh, de la iglesia. Va un poco así. Vale, mira. Okay. This little light of mine, well, I'm going to let it shine. This little light of mine, I'm going to let it shine. This little light of mine, well, I'm going to let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, everywhere I go, well, I'm gonna let it shine. Oh, yeah, everywhere I go, you know, Lord, I'm, I'm gonna let, let, let it shine. Oh, now, everywhere I go, yeah, I'm gonna I'm let it shine. Oh, let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine.
One, two, three. One, two.